നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ കേരള പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും നന്നായി പഠിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനമാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് ടൂറിസത്തെ വ്യവസായികമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എയർ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചു ശിശു മരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചു കായിക വിദ്യാഭ്യാസം പാഠ്യ വിഷയമാക്കി പ്രവാസികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പൊ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഓർക്കുക ശിശു സൗഹൃദം ബാങ്ക് സാക്ഷരത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസം അംഗീകരിക്കുന്നു എയർ ആംബുലൻസ് ലോട്ടറി ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നു ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറവ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കായിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രവാസികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാക്ഷരത തന്നെയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമാണ് വാട്ടർ മെട്രോ പ്രൊജക്ട് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് സെൻസസ് വകുപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശരാശരി ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് വയസ്സ് ഇ സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നയമുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമാണ് വാട്ടർ മെട്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷി ഭൂപടമുണ്ട് ശരാശരി ആയുർ ദൈർഘ്യം എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ശരാശരി ആയുർ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഇ സിഗരറ്റ് നിരോധിക്കുന്ന നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നയമുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുർ ദൈർഘ്യവും ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ല ജനസംഖ്യ പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന കേരള പി എസ് ചോദിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് വിസ്തീർണമാണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് വിസ്തീർണം എങ്കിലും നമ്മൾ ജനസംഖ്യ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജനസംഖ്യ ഓർത്ത് വെക്കാം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് വിസ്തീർണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പതിനാല് ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് താലൂക്കുകൾ എഴുപത്തിയേഴ് കോർപ്പറേഷൻ ആറ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭ എൺപത്തിയേഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടിക ജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാലെണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് വിസ്തീർണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും പതിനാലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് താലൂക്ക് എഴുപത്തേഴ് കോർപ്പറേഷൻ ആറ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എൺപത്തിയേഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണം പതിനാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പതിനാല് കോർപ്പറേഷൻ ആറ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പട്ടികജാതി സംവരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പട്ടികവർഗ സംവരണം രണ്ടെണ്ണം അത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും മാനന്തവാടിയുമാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും മാനന്തവാടിയുമാണ് എന്നാൽ ലോക്സഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയുമാണ് ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയുമാണ് ലോക്സഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ
ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ ബത്തേരി മാനന്തവാടി പട്ടിക വർഗ സംവരണമാണ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപതെണ്ണമാണ് ഇനി ലോക്സഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ആലത്തൂർ മാവേലിക്കര രണ്ടെണ്ണം രാജ്യസഭ സീറ്റ് ഒൻപത് അപ്പൊ വലിപ്പത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിരണ്ടും ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പതിമൂന്നുമാണ് തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തീരദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ തീരപ്രദേശമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് നദികൾ നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ കടലില്ലാത്ത അഞ്ച് ജില്ലകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ടോട്ടൽ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഈ മൂന്ന് നദികളും കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് കായലുകൾ മുപ്പത്തിനാലെണ്ണമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറില് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ അപ്പൊ കേരളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തീര ദൈർഘ്യം നമ്മൾ കണ്ടു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് പി വൈ ക്യു ഇനി കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളുള്ള ജില്ലകൾ ഒൻപതെണ്ണം അപ്പൊ കടൽ തീരമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി വയനാട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നദികൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് മൂന്നെണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് രൂപം കൊള്ളുന്നു രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ പിന്നീടാണ് അത് പതിനാലിലേക്ക് മാറുന്നത് കേരളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ശതമാനമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണിത് എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു ഇത് ജനസംഖ്യയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കേരളത്തിന് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയിരമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടേ പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് ജനസംഖ്യ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഒന്നാം സ്ഥാനം നമ്മളാണ് അത് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് ആയിരം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൂടിയ ജില്ല കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരും സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കിയുമാണ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും പി എസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി സാക്ഷരതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് പുരുഷ സാക്ഷരത കൂടിയ സംസ്ഥാനവും സ്ത്രീ സാക്ഷരത കൂടിയ സംസ്ഥാനവും കേരളം തന്നെയാണ് പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആകുമ്പോൾ സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴാണ് സാക്ഷരത നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പൊ സാക്ഷരത നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാട് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെടുമുടി സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെങ്ങന്നൂർ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ സാക്ഷരത കേരളമാണ് സാക്ഷരത നമുക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് പുരുഷ സാക്ഷരതയും സ്ത്രീ സാക്ഷരതയും നമ്മൾ മുമ്പിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് സാക്ഷരത നിരക്ക് കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ട വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ പട്ടണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോട്ടയം ജില്ല കോട്ടയം പട്ടണം കോട്ടയമാണ് ഇനി ആദ്യ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ
ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളം എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയുമാണ് ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറമാണ് ഈ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല കുറവ് നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയ്ക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് നമ്മുടെ ബീഹാറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടാം സ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ഏതെന്ന് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറവ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കും ഇടുക്കിയാണ് ഇനി ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച ഒന്നാം സ്ഥാനം മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കുറവ് പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറവും കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ഇത് നിരക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിരക്കും മലപ്പുറമാണ് കുറഞ്ഞതെന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡും ഒരുപാട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണിത് ഇനി ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോടാണ് കുറവ് മല്ലപ്പള്ളിയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയിൽ പൂജ്യം കാണിച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ആണ് ഇടുക്കിയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് മ്ലാപ്പാറയാണ് ഇടുക്കിയില് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷനും തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷനും തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടായ കോർപ്പറേഷനും തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോട് കുറഞ്ഞതാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ആണ് അത് ഇടുക്കിയിലാണ് കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് മ്ലാപ്പാറ അതും ഇടുക്കിയിലാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കുറവ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കേരള പി എസ് സി എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ശിശു സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ഓർക്കുക സാക്ഷരത നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസം ലോട്ടറി അതുപോലെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയും ഓർക്കുക ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമാണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം എന്നും ഓർക്കുക ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നയം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികളാണ് പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് കിഴക്ക് കായല് മുപ്പത്തി നാല് അല്ലാതെ അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് നിലവിൽ വന്നു നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഇനി ജനസംഖ്യ വെച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരും ഏറ്റവും കുറവ് ഇടുക്കിക്കുമാണ് കേരളത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാക്ഷരത പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പുരുഷ സാക്ഷരതയിലും സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിലും മുന്നിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ട കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ചെറുത് മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ മലപ്പുറം കൂടുതൽ കുറവ് വയനാട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കാണ് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലും കേരളത്തിൽ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവ് ഇടുക്കിക്കുമാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഇനിയുമുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്